Goeiedag en welkom bij ons online dienst. Mijn naam is Shamu Rijnaal en vandaag is het mijn absolute voorrecht om een speciale Valentijnsdag uitzending te doen. En vir vandagse uitzending doen ons iets een klein beetje anders, maar voordat ik dit verduidelik, maak seker asjeblief dat u ons volg op al ons sociale media platforme, Facebook, Instagram en YouTube, so dat u nie uitmis op enig iets waar ons bezig is. As ook, as u kyk op Facebook of, in, of op YouTube, door so'n klein kerkklokkie daarboe, maak seker dat u omlaai asjeblief, so dat u nie uitmis op enige van die goed waar ons bezig is. En dan wil ons u so dankie sê vir die wat so onbotsiglik gee in die seizoen. Dankie dat u Godse woord letterlik vat en hom vertrou met die finansies. So as u wil vandag gee, maak asjeblief seker om dit te doen. Die inlichting is beskikbaar nou op die skerm as ook in die comments. Nou, vandaagse uitsending is baie speciaal. Hier is uitsending wat ons gedoen het laas jaar as deel van een verhoudingsreeks. Ons het dit van pas gevind in vandaagse klimaat om bykie verder te gesels oor hoekom is daar verhoudings, hoekom het ons mekaar nodig. Nou, hierdie preek is een rik terug gedoen, dit is saam my en my vrou, en ek is so, so opgehonde om dit weer saam met u te deel. Wees geseer. Ik 
ek is seker, baie van julle sit vandag en julle wonder oor verhoudings. Ek meen, ons wonder selfs oor verhoudings en met dit wil ek sê, van die opname van hierdie woord af is ons minder as een jaar getrouwd en so, ons kom nie vandag met die hewelikskursus, met advies om vir jou te sê wat jy moet doen en nie moet doen nie. Ons kom en kom deel met jou hulbronne wat ons geleer het en gekry het by ander mense. Want ons self soek. Ons self is bezig om dier die woord te gaan en by die Heere uit te vind, wat is die verhoudings wat hy vir ons beplan het? En wat is die godelike verhoudings waarvoor ons wil vech? Wat is ons standaard? En so ons nooi jou uit om saam met ons dier hierdie studie te gaan, saam met ons die woord te ontdek, saam met ons verhoudings te ontdek. En met dit wil ek ook sê, as jy enig hulbron het, deel met ons in die comments, um, kom ons wees een hulbron centrum vir mekaar en deel met mekaar Godse woord en wat hy denk van verhoudings. Ja. Net voordat ons heel te mal wegskop, ek wil net by voorwaard baie jammer sê, aan amal wat goeie Afrikaans kan praat. Ek praat Afrikaans as tweede taal, so al hierdie is een selfverdediging waarmee ek Afrikaans praat. <laughs> maar ek praat het baie smakelijk van dat ek dubbel was. En ons wil ook net sê, dat maak ook waar jy self vandag bevind in die verhoudingscyclus. As jy mm. alleen lopend is, as jy gesky is, as jy wederwee is, Maak ook waar jy is, as jy getrouwd is meer as 35 jaar, hierdie is saam een pad wat ons gaan loop. En ons wil jy ook uitnaam saam met ons deel te neem van hierdie. So ek het iemand een dag gehoor sê, mm. Henry, dat ek het die volle vrug van die gees, as ek alleen is by die huis. Maar die oomlik as iemand opdag, verdwijn al die. En dit my laat wonder, baie keer in ons levens, dan denk ons, ons is baie goed, ons is oulik, ons doen oulike goeders, maar die oomlik as iemand saam met ons kom, is daar so'n bykie een skaaf en een skier, en dat voel, hierdie goeders wat uitgesorteer was in my leven, is nou nie so mooi uitgesorteer toe, nou so wat ek gedink het nie. So die vraag kom dan, as mense die bron is van meeste konflik, hoekom het ek mense nodig? En dis hoekom ons vandag in gesels oor hierdie, die, die thema van ons spreek vandag is, hoekom het ek jou nodig? As, as mense die bron van al hierdie konflik is, hoekom het ek jou nodig? Hmm. Dit is een baie goeie vraag. En so, soos ons in die week voorbereid, het ek rarig ervaar dat baie van ons gaan dier woede, dier jaloezie, ons sikkel om jammer te sê. En in die oomlik voel dit asof jy alleenlik is, dit is net jy wat daardoor gaan, maar dit is nie net jy nie. Dit is allemaal van ons wat daardoor gaan. En die wereld probeer vir ons te verduidelik dat dit is een normaal om daardoor te gaan. Maar hier is die waarheid. Jesus Christus het aan die kruis vir ons gesterf en hy het prijs vir ons betaal dat ons kan vecht vir godelike verhoudings. Dat ons nie normaal van die wereld aanvaar nie, maar dat ons die normaal van hemel erf, a, aanvaar. Ons aanvaar die normaal van wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En dit is om vrede te maak. Dit is om um, te vecht vir godelike verhoudings. Jesus Christus het vir ons een posiesie van vrijheid gekoop aan die kruis en verhoudings. En daarom vecht ons vir godelike verhoudings. En so, vandag gaan ons kyk na drie hoofredes, hoekom het ons verhoudings nodig? Hoekom vecht ons vir godelike verhoudings? Shami, skop ja. ons af met die eerste rede. So die eerste punt wat ons gesien het en wat die kenners vir ons nou gesê het, want ons sien die skrif is, godelike verhoudings bring die beste uit ons uit. Mooses het Joosja nodig gehad. So het Paulus vir Timotheus, so het Elisha vir Elisha, en so het Jesus die disciples nodig gehad, so het die disciples vir Jesus nodig gehad, Batman het vir Robin nodig gehad, Groenboekie Botter het vir Stroop nodig gehad, en meest belangrik, Shami het vir Henry nodig gehad, <laughs> ou oh yes. Maar ons sien dit baie duideliker in Spreke 27 vers 17 waar Salomo skryf en hy sê die volgende, eister sluip eister en so vorm vriende vir mekaar. En ek het achtergekom dat vir my om die beste Shami te wees, wat ek kan wees, het ek iemand behalwe Shami nodig ja, in my goed. leven. Ons het iemand anders te nodig in ons leven, om te kyk waar is ons nie genoeg nie, waar maak ons droog, waar is goed wat ons rarig op kan verbeter. En dit is Dit is eigenlijk een baie pijnlijke proces as mens daaran dink om een mes te sluip of om een skerr te sluip en om hulle nou skerper te maak. Ek dink nie hulle hou daarvan, as jy hulle kon vraag wat hulle opinie is van dit, ek dink nie hulle hou van ja. die pijn wat dit maak nie. Maar die ongemak en die seer skep iets beter uit hulle ja. uit. Dit bring hulle ware potentiaal en skeppingsdoel na vore. 
en dit is hoekom ons mense nodig het in ons levens, wat toegeweid is aan, aan, aan mekaar en aan God, want soos dat ons nader aan God, nader hy aan ons, en hy die eerste stap van het geneem, maar die sal gaan met ander mense, ons het nodig om ander mense te nader, en om intentioneel verhoudings te bouwen met ander, mm. en om te sê dat, ek is nie een eiland nie, ek is nie genoeg alleen nie, ek kort iemand om my te help dier die leven, ek kort iemand om my te kan behoorlik functioneer as mens, en as die persoon wat God my geroep het om te wees, ek alleen as Shami kan dinge doen, maar ek en Henry saam kan baie meer dinge doen, en jy kan ook vandag dink, dat jy en iemand wat nabij is in jou leven, saam kan jylle soveel meer bereik as wat jy net alleen is, en kom ons wees intentioneel met die, om nie gapings toe te laat in ons levens nie. Ja, ek word herinner aan um, iemand baie nabij in my in my leven, het eendag met my gedeel, so hy sê, um, voor sy getrouwd is, het sy alle dinge uitgesorteer, en toe denk sy, wanneer sy trouw, gaan sy reg wees, en so trouw hulle, en daar besef sy, nee, wacht, daar is nog dinge na lewe, wat sy moet uitsorteer, en ek en Shami het self achtergekom, jy trouw, jy denk, ons is reg, daarna dan besef jy, jy omat hier en nou, skielik nog een persoon in my lewe is, besef jy die dinge wat jy uit moet sorteer, en sy sê toe, na sy getrouwd is, sorteer sy die dinge uit, en toe sê sy, nou sy reg vir a vir, vir, vir kind, en toe die kind kom, toe besef sy net weer, nee, wacht, ek is, ek is nie reg nie, daar is dinge wat uitsorteer moet word, en dit is, die focus van punt 1 is, mense bring die beste uit ons uit. Yes. Mense maak dat ons raak sien, wat is die areas wat ons nog moet uitsorteer, so dat ons kan vech vir godelike verhouding. Ja, so, punt 2, hoe kom ons vech vir godelike verhoudings, is um, hierdie verhoudings vul een gaping vir ons. Nou, ek word herinner aan die story van David en Jonathan. David is bezig om te vlug van Saul af, en te vlug vir sy leven, en so hy kruip weg op plekke, en soos hy weg kruip, kom al mense, en hulle um, gaan sê vir Saul, hier is, hier is wat David is, en hier is wat Jonathan vir David gedoen het, lees al met my uit 1 Samuel 23 vers 15 tot 16, dit sê die volgende, David het besef dat Saul hom nog steeds wou doodmaak, daarom is hy na Geresa toe, in die woestijn van Sif, Jonathan het daar na hom toe gekom, en hom bemoedig om op God te vertrouw, Moe nie bang wees nie, verseker Jonathan hom. My pa sal jou nie vang nie, jy sal koning van Israel word en ek sal onder jou dien, my pa weet het baie goed. Hier is vir ons so mooi voorbeeld waar Jonathan gekom het en hy het vir David in die gaping gestaan, waar David nie gewet het wat om te doen nie, waar hy het nie vermoe gehad het om aan te gaan nie, was David vir my broer, een vriend wat in die gaping gestaan het. En so in hierdie oomlik, die David nie een wonderwerk nodig gehad nie, hy het een broer nodig gehad, en dit herinner my aan die story in Marcus 2, dat was een man wat verlam was, en hy wil so graag by Jesus uitkom, vir een wonderwerk, en, maar hy kan nie, want daar is hier die grootskare mense, en wat toegebeer is, van sy vriende, vat om toe na Jesus toe, en hier is wat gebeur, Marcus 2 vers, 1 tot, vers 4 tot 5 sê, as gevolg van die baie mense, kon hulle nie tot by Jesus bring nie, daarom het hulle een gat, dier die dak, boekant Jesus' kop gemaak, toe laat hulle die mat, waarop die sieke geleed, dier die dak sak, toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die lam, verlamde man, my sien, jou soondes, word vergewe, hmm. en so wat ons in hierdie oomblik sien, is, Die verlamde, wat die verlamde man nodig gehad het, was vriende, wat ja. namens hom in die gaping kon staan, om hom by Jesus uit te bring, so dat Jesus die wonderwerk kon doen. En dit is wat vir ons vandag geroep word. Ja. Ons word geroep om in die gaping te staan vir ons vriende, en vir ons, vir my man, of um, vir jou vrou, of so jy word geroep om in die gaping te staan vir die verhoudings na by jou, so dat hulle die wonderwerk kan beleef van Jesus Christus. En so, binnen punt 2 wil ons vier dinge met julle deel. Um, en dit gaan daar oor, dat soms is daar, soms is daar seker goed wat gebeur, wat dan een gaping tussen ons maak, tussen jou en jou vriende ook bring. En daai gaping is wanneer vertrouwe gebreek word. Nou, dit is wat gebeur, wat dan gebeur is, dit wat ek verwacht van my vriend, van my, um, van my man, wat ek dan van hom verwacht en wat werkelijk gebeur, is nie die selfde nie. Ja. En in die oomblik, wat die gaping daar is, moet ons kies, waarmee gaan ons daar die gaping vul. En ons gaan nou kyk na vier goed, vier kies is wat ons het, vier dinge om van te kies, om daar gaping mee te vul. Ja. Sam, deel met ons asjeblief die eerste twee. Die eerste punt wat ons sien, recht dier skrif, is om gevoelens 
boer voorgeet te kies. En, en dit klink baie eenvoudig, dit klink baie eenvoudig om te sê, ons moet ons, moet ons gevoelens vertrouwen. En, en as ons eigenlijk kyk in skrif, dan, dan sien ons dat gevoelens ons baie keer kan eigenlijk verlei. So hoekom noem ons hierdie? Maar God het vir ons gevoelens gegee om soos een radar te wees. Hmm. En om te kyk, dit is soos hierdie fancy kar as hulle, as hulle bezig is om, om te parkeer. Dit sê vir hulle, waar is iets wat hulle kan seer maak langs die kante? En dit is wat gevoelens vir ons moet wees. En dit is hoe God het geskep het vir ons. En as ons gevoelens gebruik volgens Godse skeppings toe, dan is het vir ons eindelijk een fenomenale hmm. tool of of middel om, om uit konflik ja. en uit goeders wat seer maak te kom. Want dit is vir my as persoon baie makkelijk om net konflik jou te maak te vermy en om, en om net eindelijk weg te kryp. Maar as ons denk aan hoe die maand gevorm is, die maand word hier jare en jare sy, sy drukking en sy ongemakkelijkheid uit koolheid verander in hierdie echtbare edelsteen, die maand. En dit is wat tegen een baie dier prijs kom. En dis hoe ons verhoudings is. Ons verhoudings word gevorm dier hierdie seisoene. Maar ons moet seker maak dat hoe ons mekaar hanteer, is ons bezig om mekaar sy gevoelens te eer. En ons is bezig om mekaar die beste uit te roep. En baie keer is het vir ons, ons voel ons gevoelens was seer gemaakt in verhouding. So hoe kan ek weer iemand vertrouw? Ons gaan net nou by die bykie dieper induik. Maar vir ons, om gezonde verhouding te hee, gaan ons moet ons gevoelens gebruik as een radar, maar ook herken, dat God het dit vir ons gegee, om, om beter keeses te maak, en dis nie, dis nie die begin en die einde van het nie, soos jy gaan hoor net nou, maar dis een goeie stap in ons, om te sê, hoe voel ons hierdoor, wat sê die Heere vir ons, wat sy gevoel kry ons oor dit, en om dit te gebruik, uh, spreke 25 vers 28 sê die volgende, is stad sonder een meer om hom te beskerm, so weerloos is een mens as hy nie self beheersing het nie, en ons moet luister na daar, ons moet luister na waar is ons selfbeheersing nie, en ons gevoelens is juist geskep vir oomlik is dit, en ons tweede punt is om vergifnis te kies boe bitterheid, en vergifnis in die geval is nie net uh, emotie of iets nie, is een kees wat ons moet maak, mm. want bitterheid is wanneer ons gees vastgevang is in, in een toestand tussen pijn en ongemakkelijkheid, en ons moet die keese dan neem, um, is ons bezig om Godse wil te soek, of net ons mm-hmm. eie wil, want bitterheid gaan altyd ons eie wil soek. Ja. En dit maak ons opstandig en veel eisend, dit maak dat ons nie wil lief wees vir die mense nabij aan ons nie. En dit herinner my aan, as ons, as jy denk aan, aan koffie maak, om een druppel vrotmelk, of siermelk, ja. in een koffie te hee, kan die hele koffie in die drein ja. laat afgaan. Die selle is, as ons een theelepelkie te veel sout by een koek gooi, dan raak die verskielike sout te erd. En dit is nie wat vir ons geroep is nie. Hebreers 12 vers 15 bemoedig ons aan met die volgende. Pas op so dat niemand van julle die genade van God kan ontvang nie. Pas op dat geen giftige wortel van bitterheid opgroei om u te benadeel nie, wat dit baie bederf. Dit laat my denk aan baie keer in ons leven, laat ons bitterheid so onderliggende toon skep in, in, in wat ons doen. Ons kan so laat klein keeses geaffecteer word dier bitterheid. Hmm. Dit te maak so makkelijk om, as, as iemand nie aan jou gedink het vir iets, om bitterheid te toon tegen oor hulle. Hmm. En om dit toe te laat om keeses te affecteren, en om verhoudings te verbreek, tussen vriende, hmm. gesinne, families, maak so ook tegen wie nie. Maar God roep ons om in vergifnis te leven. Ja. God roep ons, ons is ons gelees in die boek van Matthies, die Heere sê vir ons, geseend is die vredemakers. Mm. En dit is nie altyd lekker nie. Maar dit is dit, ander reden, laat my baie denk aan, wat gebeur as mens nie kredietkaarte afbetaal nie? So jy, wat, jy betaal rente. Ok. <laughs> Ek so, rente. So wat gebeur as ons nie ons verhoudingsrekening afbetaal nie? Daar is, daar is een, daar is een nagevolg van probleme. Ja, ons krijg... Jy het krij... op een hooping van rente in die vorm van probleme. Ja, dis asof dit gegaan het van saamgeselde rente na saamgeselde probleme. Ja. Dit raak exponentieel ja. meer. En dis wat gebeur as ons nie vergewe nie. Iemand het een dag gesê, dat bitterheid is en, en onvergifnis is soos as ek gif drink en ek verwacht dat die ander persoon gaan siek word. Ek maak net myself seer mm. dier dit. En dis ook om, in godelike verhoudings moet ons godelike emoties aanvaar en ons moet herken dat ons moet die een wees wat jammer sê en wat vergewe. Ja, ja. 
Dat is goed. So, die derde ding waarvoor ons kies, as ons die gaping wil toemaak van wantrouwe, is dat ons kies vertrouwe boe achterdochtigheid. So, in plaas daarvan vir my om achterdochtig te wees oor hierdie persoon, um, kies ek eerder om daar die persoon te vertrouw. So, by my sessies het trouwe, toe roep hulle al die breidsmeisies saam en ons staan sy omhaar en hulle sê ons moet elke met daar woorddeel of aanmoediging vir die hevelik. En Markei deel toe die dag, sy sê toe vir my sissy, verwacht altyd die beste van jou man. Kies om die beste te geloo van jou man en kies altyd sy kant. Eder as om achterdochtig te wees oor wat ook al gebeur of wat ook al ander mense of wat ook al die wereld dan sê van jou hevelik, kies om jou man te vertrouwen in die beste en om te gloe. En dit herinner my aan 1 Korintiërs 13 vers 7, en ek gaan vir ons lees uit die Amplified, dit sê, Love bears all things regardless of what comes, believes all things, looking for the best in each one, hopes all things, remaining steadfast during difficult times, and endures all things without weakening. So, in 1 Korintiërs 13 vers 7 kom uh, moedig Paulus ons aan om te sê, liefde, soek die beste uit elke persoon. So, liefde soek een geleentheid om die beste te gloe, eerder as om die, slecht, die slechtste van die persoon in die situasie aan te neem. Um, so, en dan wil ek u net hierdie met, met jou deel vandag, wanneer ons achterdochtig raak, dan sit eindelijk een uitdrukking van verwerping. Want nou sit ek en denk, hoekom stuur jy nie van my boodskap nie? Hoekom het jy my nie laat weet, wat is jy nie? Hoekom het jy my nie van hierdie vertel nie? So, as ons begin achterdochtig raak, mm. in ons verhouding, dan kom daar a, dan kom verwerping in. En so, kom ons kies eerder om mekaar te vertrouw, as om achterdochtig te wees, oor, oor waar dier ons gaan. En dan, die vierde, vierde punt waarvan ons um, kan kies, is kies geneesing boosier. In Engels is daar hierdie sêding wat sê, hurting people hurt people. So, wanneer ons gaan kies om in seer, bla, seer te blij, gaan ons anhou seer kry. So, kom ons kies die geneesing mm. boos seer kry. Ons kan met ons letsels lewe, maar ons kan nie met ons wonde lewe nie. En God kom en hy kom genees, dit wat ek en jy bereid is om te openbaar. En dit sien ons in Jakobus 5 vers 16, lees saam met my. Dit sê, daarom moet jylle jylle sondes ten oor mekaar belei en vir mekaar bid, so dat jylle gesond kan word. Die gebed van iemand wie sy saak met God reg is, het een krachtige werking. En so, wanneer daar, wanneer jy die jylle vertrouw vir, vir jylle die gaping tussen jou en die verhoudings rondom jou om herstel te word, kies om genees te word boe seer. Mm. Ja, Shami, Deel met ons die, die derde en ons laaste punt vir hoe kom vech ons vir godelike verhoudings? Ek, daar is een baie belangrike thema wat ons sien, recht dier skrif, soos ons genoem het. En dit is die volgende. Godelike verhoudings konfronteer jou met die waarheid. Die waarheid, soos baie mens sal sê, maak mens seer. En, en om weer terug te gaan in die vorige vergelijking wat ek gemaakt het van, van eister wat eister sluit, is dit, Ons verhoudings moet die te doen. Ons moet mekaar skerp maak. En dan, het ons, dan, dan moet ons van self die vraag vraag, is ek bezig om die mense na by my skerp of stomp te maak? Hmm. En is die mense na by my bezig my om skerp of stomp te maak? Spreke 13 vers 20 sê die volgende, Wie met die wijze omgaan, kry self wijsheid. Wie omhou met die dwaase, wie, wie hom met die dwaase ophou, word self sleg. As my koers van my leven reg is, is ek bezig om een goeie gemeenskap te wees. Ek dink baie keer verhoudings is een twee richting straat. So, dit wat iemand anders te insit, moet ek eindelijk half match, en ek moet daarby probeer ook uitkom. En die selle gaan met hierdie, is, as ek saam met die wijse, en as ek saam mense wat tyd saam met die Heere spandeer, is, gaan ek natuurlijk nader aan God kom. Maar ook baie keer is ons in situaties en in verhoudings, waar ons die ene is wat moet die verskil maak. En dan moet ons onszelf vraag, hoe kan ek die mense na by my skerp maak? Hoe kan ek uitreik na die mense na by my? En hoe kan ek die goeie momente maak in hierdie toe richting straat, om uit te kom by God? En ek, dit herinner my net aan, aan, aan spreke 27 vers 6, waar het sê, op een vriend wat jou seer maak, kan jy reken. Iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene. Het is makkelijk om, 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 om een fans en bitterheid toe te laat, as iemand na by jou iets sê, wat, wat jou net die verkeerde manier vryf, of net voel asof dit jou stop maak. Maar baie keer is het juist in daai, waar die Heere bezig is om te werk. Die mense na by ons, die mense wat ons 
kies om in ons levens toe te laat, om die Heere te vertrouwen, Heere werk dier hulle, en werk dier my in hulle levens. Want as ek geïsoleerd is, raak ek arrogant en trots, en ik weet niet eers wie ek is nie, want als wat ek doen, kan ek justify vir myself, alles wat ik doen of sê. Maar dis baie keer soos as ek een woonstal het, en ek bly alleen, dis mm. makkelijk vir my om die koppies te los, of nie om my mm. kleren te was, of om net in my pyjamas te bly, nie te stoort nie. Maar as iemand by my huis uitkom, gaan hulle wees soos, Champ, is jy oké? Okay? Is, is alles fijn by die huis? Jy het kort jy toch bykie water of seep, en dis ook om ons mense nodig het, en om dit te vergelijk met die eerste um, analogy wat ek gemaakt het van om van die vrug van die gees, baie keer het ons nie die vrug van die gees soos wat ons dink nie, betek keer is daar dalk een appie of twee uit die appel uit, en dis kom ons ander mense nodig het, mm. ek kort iemand anderste om vir my te sê, Shami, ek dink jy slek in hierdie afdeling, ek het mense na by my nodig, maar maak sak wie ek is nie, God het ons geskep vir verhoudings, dis kom hy gesê het in die tuin van eding, dis nie goed vir Adam om alleen te wees nie, ons kort die mense na by ons. As dit die heveliksmaat is, as dit die goeie vriend of vriendin is, dat ons dit die kind is wat jy het. Die Heer het ons geskep vir verhoudings. En die wereld om ons probeer ons so te druk in die teenoorgestelde. Maar kom ons kies vandag om intentioneel in verhoudings te lewe. Henry, sal jy nie vir ons afsluit met die ja, laaste gedachte? Ja, so, ons vraag vir godelike verhoudings, want godelike verhoudings bring die beste uit ons uit. Um, goedelike verhoudings staan vir ons in die gaping en goedelike verhoudings kom en konfronteer ons met die waarheid, met die woord van God. En dit is waarom ons vraag vir goedelike verhoudings. Ek wil vandag jou aanmoedig om te gaan sit en denk uit die story van Marcus, Marcus 2 uit. Die verlamde man het mense rondom om gehad wat om gedra het na Jesus Christus toe. En vandag wil ek, hy, jy moet gaan sit en denk, wie is die mense wat jou dra? Um, en weet hulle dit? En wie is jy voor geroep om hulle na Jesus toe te dra? En weet hulle dit? So vat die tyd vandag en gaan denk, wie is die mense rondom jou, wat vir jou belangrik is, um, in jou hevelik, in jou familie, um, in jou werksplek, wie is daar die mense wat saam met jou, jou dra, en wie is jy geroep om te gaan dra, en te vat na Jesus toe? En laat weet hulle van dit. Sit saam met hulle en gesel saam met hulle oor, oor dit. Ja, so, Shami, sal jy vir ons bid? En, ja. ja. Heere, ek dank jy dat jy hart vir ons is verhoudings. Heere, en ek dank jy dat van die begin af het jy verhouding met ons gesoek. Heere, en ek dank jy in hierdie twee richtingsstraat. Heere, help ons om vandag intentioneel ander te kies. Help ons om onbaatsichtelik lief te wees, heere. Ten spuite van seer, ten spuite van pijn van die verlede. Heere, ek dank jy dat al kry ons seer in verhoudings, genees jy ons ook in verhoudings. Heere, en ek dank jy, help ons om vandag die boodskapers en die sendelinge van geneesing te wees, Heer, en help ons om uit te gaan, Heer, om te doen wat jy ons geroep het, Heer, en help ons ook toe om mense na by ons toe te laat, wat ons help in hierdie pad, Heer, om die geneesing te ervaar, Heer, en om beter verhoudings te bou, Heer, so ons boonatierlijke transformatie kan sien, een verhouding en een persoon op een slag, in Jesus naam bid ons dit, Amen. En net voordat ons heel te maal afsluit, as jy vandag voel, ek kort van hierdie verhoudings, reik uit na ons, ons het fenomenale kunetgroep leiders, en mense wat passievol is oor die heren, wat nie kan wacht, om saam met die tijd te spandeer, en om die intentioneel in te sluit, en om deel te maak van een kunetgroep, waar die kan saam groei, in een goeie christelike gemeenskap nie. So reik uit na ons nou, die contactpersonerede is nou beskikbaar op die skerm. Ja, met wil ons sê, dankie dat jy vandag saam met ons dier die woord gegaan het, ons bid vir julle, wees geseend en geniet die week.